ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்த வாரம் தமிழகத்தில் ஒரு கருத்து கணிப்பு தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே நடத்தியதில் குறிப்பிட்ட கட்சியின் மவுசு கணிசமான அளவில் குறைவதாகவும் இன்னொரு குறிப்பிட்ட தலைவரின் செல்வாக்கு திடீரென அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது இந்த கருத்து கணிப்பின்படி நாற்பத்தி ஏழு சதவிகித மக்கள் தமிழ்நாட்டின் ஒரு பெரிய பாரம்பரிய கட்சி வெற்றி பெறும் என்றும் மீதி நாற்பத்தி ஒரு சதவிகித மக்கள் தமிழ்நாட்டின் இன்னொரு பெரிய கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் என்றும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்கள் மீதமுள்ள பன்னிரண்டு சதவிகித மக்கள் வேறு ஒரு சில கட்சிகள் வரும் என்றும் ஒரு சில பேர் கருத்து தெரிவிக்க விரும்பாதவர்கள் கூட இந்த பன்னிரண்டு சதவிகிதத்தில் உண்டு யார் மக்களுக்கு பிடித்த சீயம் என்று கூட ஒரு கருத்து கணிப்பு எடுக்கப்பட்டது நம்ம இந்த வீடியோவில் மொத்த விபரத்தையும் பார்ப்பதற்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் வரும் எந்த பார்ட்டிக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்புமே கிடையாது இது என்னுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் அவ்வளவுதான் ஓகே இப்ப இந்த கருத்து கணிப்புகளின் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசியலில் நடந்த ஒரு சில முக்கியமான டேட்டாவை பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து இதுவரைக்கும் திமுக கட்சி முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் அளவுக்கு வாக்குகளை பெற்று மொத்தம் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது ஆனால் அதே நேரத்தில் அதிமுக கட்சி முப்பத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்று ஐந்து முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது இன்னும் ஆழமாக பார்த்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றத்தின் வாக்கு விகிதம் படிப்படியாக உயர்ந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஒரு தேர்தலில் கூட திமுக முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் வாக்கு விகிதத்தை தாண்டவில்லை கடைசியாக திமுக தனி பெரும்பான்மை பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் மட்டுமே ஆனால் அதே நேரத்தில் கடந்த நான்கு தேர்தல்களில் மூன்று முறை அதிமுக தனி பெரும்பான்மை பெற்றுள்ளது திமுகவின் பலவீனம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் கொங்கு மண்டலம் எனப்படும் மேற்கு தமிழ்நாட்டிலும் மத்திய தமிழ்நாட்டிலும் தான் திமுகவுக்கு பலவீனம் உள்ளது பொதுவாக இந்த தொகுதிகளில் அதிமுக அறுபது சதவிகிதம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவது வழக்கம் இந்த வருடம் கூட இந்த தொகுதிகள் ஒரு முக்கிய போர்க்களமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது அதிமுக பொதுவாக அர்பன் அதாவது நகர்ப்புற தொகுதிகளில் அதிலும் குறிப்பாக செமி அர்பன் தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவது முன்னிலையை பெறுவது வழக்கம் அதிமுகவிற்கு இன்னொரு பெரிய பலம் பெண்கள் ஓட்டு இது கூட அதிமுகவிற்கு திமுக கட்சியை விட அதிக ஓட்டுகளை பெற பொதுவாகவே உதவுகிறது சென்ற வருடம் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடி அதிமுக கட்சியின் நிலையை மேம்படுத்துவதற்கு ஆரம்பத்தில் உதவியது ஆனால் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் பெரிய அளவில் அதிகரித்த கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை முதல்வர் பழனிசாமியின் செல்வாக்கை பெரிய அளவில் குறைத்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் சமீபத்தில் ஆர் மேக்ஸ் என்ற மீடியா நடத்திய கருத்து கணிப்பில் தமிழகத்தின் நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் தான் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிஎம் போஸ்ட் தர விரும்புவதாக சொல்லியுள்ளார்கள் இது இந்தியா முழுவதுமாக மிகவும் குறைந்த எண்ணிக்கை முதல்வர் கே பழனிசாமி தான் ஒரு மண்ணின் மைந்தன் மக்களின் மகன் என்ற நிலையை மக்களின் மனதில் கொண்டு வர விடா முயற்சி செய்வது செய்து வருவது உண்மை தனது கட்சியில் இருக்கும் உட்கட்சி பூசல்களை வெற்றிகரமாக சமாளிக்க முடிந்த காரணத்தால் அவர் தமிழக மக்களின் முன் தன்னை ஒரு நல்ல நிர்வாகியாக காட்டிக்கொள்ள முடிந்தது அது உண்மை யாருமே மறுக்க முடியாது ஆனால் லோக்சபா தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நடந்து முடிந்த பிறகு திமுகவுக்கு கிடைத்த வெற்றியால் ஸ்டாலின் மனதில் பட்டாம்பூச்சிகள் பறக்க ஆரம்பித்தது ஆனால் லோக்சபா தேர்தலுடன் சேர்த்து காலியாக இருந்த இருபத்தி இரண்டு சட்டசபை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தது என்பதையும் யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது அந்த தேர்தலில் திமுக பதிமூன்று தொகுதியில் வெற்றியையும் அதிமுக ஒன்பது தொகுதியையும் கைப்பற்றியது இப்போது தேர்தலில் வெவ்வேறு தொகுதியில் போட்டியிட கட்சி சீட் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்கள் பட்டியலை அதிமுக முடித்துவிட்டது இந்த வருடம் தேர்தலுக்காக எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் வேட்பாளர்களை முடிவு செய்துவிட்டார்கள் அதிமுக கட்சி நிர்வாகிகள் எட்டாயிரத்தி இருநூறு பேர் தங்களுக்கும் மற்றவர்களின் பெயரிலும் மனு கொடுத்ததாக செய்திகள் வந்துள்ளது அதே நேரத்தில் திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையை மார்ச் பதினொன்றாம் தேதி வெளியிட உள்ளது திமுக கூட்டணி இன்னும் யார் யாருக்கு என்ன தொகுதி என்ற அறிவிப்பை செய்யவில்லை வெளியிடவில்லை கூட்டணி உறுப்பினர்களின் தொகுதி பங்கீடு குறித்து இன்று இறுதி முடிவெடுக்கப்படும் என்று செய்திகள் வருகிறது இதற்கிடையில் இரண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மாதம் வரை மூன்று மாதங்களில் முதல்வர் இ பழனிசாமியின் புகழ் அதிகரித்துள்ளதாகவும் சர்வே சொல்லுது திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் முதல்வர் பணிக்காக சர்வேயில் வெற்றி பெற்றாலும் 
இபிஎஸ்சின் செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கூட்டணிக்கிடையே எல்லாம் ஓகே பெர்ஃபெக்ட் என்று சொல்ல முடியாது யூபிஏ அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் கட்சிகள் தொகுதி பங்கீட்டில் அதிக குழப்பங்கள் உள்ளது அவர்களால் முடிவெடுக்க முடியவில்லை இந்தியாவின் என்டிடிவி வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி வரும் தேர்தலில் காங்கிரஸ் முப்பது தொகுதிகளில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை திமுக ஏற்கவில்லை இருபதுக்கும் அதிகமான இடங்களை திமுக விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இல்லை இதெல்லாம் விடுங்க திடீரென முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் நெருங்கிய உதவியாளர் வி கே சசிகலா அரசியல் இருந்து ஓய்வு பெற்றது ரஜினிக்கு அடுத்து அது ஒரு எதிர்பாராத திருப்பம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் இவர்களின் இந்த எதிர்பாராத திருப்பத்தை எப்போதோ எதிர்பார்த்தேன் தமிழகம் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தேர்தலை சந்திக்க இருக்கும் நிலையில் இந்த அவல நிலைகள் ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் சசிகலா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் திமுகவை தோற்கடிக்க முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் ஆதரவாளர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது உண்மை அவர் சொன்னது நான் கடவுள் என்று கருதும் என் சகோதரி புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா மற்றும் அம்மா அவர்களின் பொற்கால ஆட்சியை நிலைநாட்ட எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் அப்படின்னு கூட சசிகலா அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஐந்து தொகுதிகளை திமுக வழங்கியுள்ளது ஆனால் இந்த விசிக பத்து இடங்களை கேட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இரண்டு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது அதை மறந்துவிடக்கூடாது இப்படி பல கட்சிகளும் பல கோரிக்கைகளை வைத்து பாவம் ஸ்டாலின் குழம்பி போயிருக்கிறார் ரஜினி சசிகலா இவர்கள் இருவரையும் அடுத்து அவரும் என்னை விட்டுடுங்கடான்னு ஓடி போயிடுவாரோன்னு தோணுது இதற்கிடையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தி அறுபது தொகுதிகள் கேட்டதாகவும் ஆனால் பாஜகவுக்கு இருபது தொகுதிகள் மட்டுமே சிக்கியது கொடுக்கப்பட்டது சசிகலாவின் அதிமுக பிரிவு தமிழகத்தில் பிஜேபி கூட்டணியில் இடம்பெற வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தனது ஆசையை தெரிவித்துள்ளார் இது பற்றி தற்போதைய தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தமிழகத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் அவர் தனது உரையில் காங்கிரஸ் பிளஸ் திமுக கூட்டணி ஊழல் மோசடி என்றும் தலைவர்கள் அதன் தலைவர்கள் கொள்ளையடிக்க திட்டங்கள் தீட்டுவதாகவும் கோயம்புத்தூரில் நடந்த பேரணியில் பேசியிருந்தார் இது இப்படி இருக்க சென்னை சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கண்ணி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக இளைஞரணி செயலர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் பொதுவாக சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கண்ணீர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மறைந்த திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் போட்டியிடுவது வழக்கம் திடீரென அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு வயது ஐம்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து அறுபதாக உயர்வு என்று தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் மேலும் ஒன்பது பத்து மற்றும் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்கள் எக்ஸாம் எழுதாமலே ப்ரொமோட் செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கூட வந்தது என்னடா கமல் அப்படின்னு ஒரு ஆள் உண்டே அவர் என்ன காணோம்னு கேட்குறீங்களா வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடப் போகிறேன் என்று கமலஹாசனும் அறிவித்தார் வரும் சட்டசபை தேர்தலில் நிச்சயம் போட்டியிடுவேன் என்றும் தமிழகத்தில் அடுத்த முதல்வர் பதவிக்கு வருவேன் என்றும் தலைவர் ஒரு ட்வீட்டும் போட்டார் நாற்பது நாளில் ஒரு படத்தை முடிக்கிற மாதிரி எலெக்ஷனையும் முடிக்கலாம்னு யோசித்தாரோ என்னமோ அவர் ஒரு புரியாத புதிர் அவர் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட போவதாக கூட இன்னும் சொல்லவில்லை கண்டிப்பா சொல்லுவார் கிளைமேக்ஸ் வரும்போது சொல்லுவார் இதெல்லாம் இப்படி இருக்க இப்போது தமிழ்நாடு தேர்தல் கருத்து கணிப்பு என்ன ஏபிபி சி ஓட்டர் என்ற நிறுவனத்தின் கருத்து கணிப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா தமிழக தேர்தல் திமுக கூட்டணிக்கு மாபெரும் வெற்றியை கொடுத்து அதிமுகவின் பத்து ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் இந்த தேர்தல் கருத்து கணிப்பு படி திமுக நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி அறுபத்தி இரண்டு இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் கருத்து கணிப்புப்படி திமுக கூட்டணி நாற்பத்தி ஒரு சதவிகித வாக்கும் அதிமுக கூட்டணி இருபத்தி ஒன்பது சதவிகித வாக்கும் கிடைக்கும் ஓகே இந்த நிறுவனத்தின் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா கிரவுட் விஸ்டம் த்ரீ சிக்ஸ்டி போல் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தின் கருத்து கணிப்ப கூட பார்ப்போம் இந்த கிரவுட் விஸ்டம் த்ரீ சிக்ஸ்டி போலின் கருத்து கணிப்பு சொல்லுது திமுக கூட்டணி நூற்றி இருபது இடங்களிலும் ஏடிஎம்கே கூட்டணி நூற்றி ஐந்து இடங்களிலும் வெற்றி பெறுவதாகவும் சொல்லியுள்ளது இந்த கருத்து கணிப்பை வைத்து ஆய்வு செய்து பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலை விட அதிமுகவுக்கு முன்னேற்றம் வரும் உள்ளது கடந்த இரண்டு மாதங்களில் அதிமுக ஆட்சியின் மவுசு பெரிய அளவில் அதிகரித்துள்ளது அப்படின்னு சொன்னால் மிகையாகாது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலிலும் அதிமுகவின் கூட்டணியில் தான் இருந்தது 
கோவிட் எண்ணிக்கை குறைந்து தமிழ்நாடு இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதால் அதிமுகவுக்கு எதிர்ப்பு குறைந்து வருகிறது ஆனால் ஜிஎஸ்டி வரி வசூலில் தமிழக அரசு வேகமாக முன்னேறி வருவதாலும் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்ற மாநிலங்களை விட மிக விரைவில் முன்னேற வாய்ப்புள்ளது இந்த நிலையில் இப்போதைய நிலவரப்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியை இழக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது இருந்தாலும் இன்று இருக்கும் நிலவரப்படி லோக்சபா தேர்தலில் இருந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய சரிவு ஏற்படும் வாய்ப்பு இல்லவே இல்லை நீங்க இன்னும் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா மத்தியில் உள்ள ஆளும் கட்சியின் சப்போர்ட் அதிமுகவிற்கு உள்ளது எனவே திமுகவை விட அதிமுகவுக்கு அதிக சக்தி உள்ளது அடுத்த ஒரு சில நாட்களில் அதிமுக பாஜகவுடன் இணைந்து தோல்வியின் தாடைகளில் இருந்து ஒரு வெற்றியை உருவாக்க முடியுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இப்போதைக்கு ஏபிபி சி ஓட்டர் போல் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தமிழக தேர்தல் கருத்து கணிப்பின்படி பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என்றும் இந்த கருத்து கணிப்பின்படி திமுக கூட்டணி நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு இடங்களிலும் அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணி அறுபத்தி எட்டு இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெறும் ஆனால் யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் தெருக்களில் உங்கள் ஊர்களில் உங்கள் மக்களுக்கு என்ன நல்லது நடந்தது தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன நல்லது நடந்தது என்று நன்றாக நினைவுபடுத்தி உங்கள் ஓட்டுகளை பயன்படுத்துங்கள் பொதுவாகவே இந்தியர்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் மெமரி அதாவது அரசியல் ஞாபக சக்தி குறைவு என்ற கருத்து பொதுவாக உண்டு அதிலும் தமிழர்களுக்கு இது மிகவும் குறைவு என்ற யதார்த்தம் ஒரு பெரிய உண்மை இதில் யார் நல்லவர் கெட்டவர் என்ற கருத்துக்கு நான் அப்பாற்பட்டவன் யாரடா நீ என்ற கேள்விகள் கூட உங்களில் பலருக்கு வரும் ஆனால் அது இன்று முக்கியமல்ல சிந்தித்து செயல்பட வேண்டியது முக்கியம் இந்தியாவின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் முதலிடத்தில் வர தமிழ்நாட்டிற்கு அனைத்து தகுதிகளும் உள்ளது இன்று உலகில் முதலிடத்தில் இருக்கும் சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற பொருளாதாரங்கள் கூட அருமையான முன்னேறிய நகரங்கள் கூட தமிழர்களால் கட்டி எழுப்பப்பட்டது அதுபோல் நம் தமிழ்நாட்டை ஏன் தமிழர்களால் கட்டி எழுப்ப முடியாது என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி உங்களுடைய பதில்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல ரெஜிஸ்டர் செய்யவும் அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு ஸ்பெஷல் அடுத்த வாரம் வரக்கூடிய விமன்ஸ் டேக்காக உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெண்களுக்காகவும் நம் வீட்டில் இருக்கும் அம்மா மனைவி அக்கா தங்கச்சி நண்பர்கள் அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெண்களுக்காகவும் இன்னைக்கு ஒரு டெடிகேஷன் பண்றோம் வருது பாருங்க ஹெர் பிரசன்ஸ் இஸ் லைக் த ஏர் தட் சரவுண்ட்ஸ் ஒன் ஆல் த டைம் இட் பிகின்ஸ் அட் பர்த் அண்ட் டசன் என் அட் ஆல் அஸ் பி கோ பேக் டு நேச்சர் which again manifests in all its femininity she is the beginning and the end and she accompanies in many forms as sister wife companion colleague daughter above all as someone part and parcel of this humanity one day is not enough but it is this one day we take time out and celebrate all the wonderful women in our life happy women's day thank you இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் கோ ஹட் அண்ட் டேப் த லைக் பட்டன் நீங்க இன்னுமே என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க சேனல் லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஹோம் பேஜ் போய் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு வீடியோஸை பாருங்க என்னோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா போதும் இல்லையா இன்னும் வரக்கூடிய ரெண்டு மூணு வீடியோவை பாருங்க பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active. Always dream big in your life. And please take care of your parents. Thank you.